Bonjour tout le monde, ici Caribou Kind avec vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Sherlock Holmes. Crime and Punishment, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Wiggins, my lad, what are you doing here? You best believe you're going to be quick about it. I've done nothing wrong. You'd learn more by watching Mr. Holmes. He knows exactly what he's doing. He knows exactly what he's doing. Not like you. Oi, watch your tongue. Oh, it's you. Oh, it's you. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Mr. Holmes? Mr. Holmes? We have good news for you, Wiggins. The investigation has proven very interesting so far. We found facts and details that confirm your brother's innocence. I knew it, Mr. Holmes. 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 But for now, Wiggins, we need your help. Anything you like, Gov. Tout ce que vous voulez, monsieur. Je te demande de retrouver un cirque qui a fait halte à Londres. Il doit posséder au moins un animal exotique de très grande taille. You can count on me, Mr. Holmes. Count on me, Mr. Holmes. Matter suivant. J'espère que ces gamins ne vont pas se tirer des ennuis, Holmes. Assurez-vous, Watson, nous aurons de leurs nouvelles dans 7 secondes. Mr. Holmes, nous l'avons trouvé. Oh, moi, je l'ai trouvé, tenez. Du Velbro. Voici un jeune éléphant d'Inde de coup de spectacle. And this is a young Indian elephant, the highlight of the show. Duval Brothers, a well-known traveling circus that is currently in London. I believe that is exactly the type of circus we are looking for. Let's go and visit it. Vous là, arrêtez-vous. Bonjour, monsieur. Pardonnez-moi, mais pourquoi n'ai-je pas le droit de passer par ici C'est privé. Je voulais juste rencontrer les artistes. Vous venez pour le... Non, vous n'êtes pas le genre de crocheteur artiste qu'on cherche. Vous seriez surpris. Hein? Ça m'étonnerait. Je suis le cas. Ça, je croyais.
Holmes, I won't be able to join you. I promise to visit a patient today. It's all right, Watson. I think that I can help. Hmm. 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 Spectacles are unpopular among thugs. I don't want to arouse suspicion. I'd better wear a shabby hat. Stay where you are. So is it? What are you doing here? here? And where you is Sherlock Holmes? Holmes? Calm down, Watson. Come Take to deep breaths now. Up. It's me. It's me. Thank God, Holmes. I can't get used to disguises. Thank you, Watson. That means I am ready to go. Thank you, Watson. Thank you, Watson. I am ready to go. Qui êtes-vous? Quel est votre nom? Miguel. Je viens ouvrir des serrures. Vous avez coup de main, hein? Voyons ça. Entrez sous le chapiteau et pr pr présentez-vous à Charles Fowler. Le bon conseil, pas de coups fourrés, c'est compris? Compris. Tout est là, comme vous le vouliez. Et l'argent Certains des tonneaux, problème de transport, on n'a rien à faire. Peu importe, on passe à récupérer tout ça après minuit. Je veux d'abord être payé. Non, on vous paiera après le transfert, comme je vous l'ai dit. Bon. J'espère que personne ne nous a vu. La police est aux aguets. Bien sûr que non, je suis, prof... je suis un professionnel. Tant mieux, alors préparez-vous pour ce soir. Ce tonneau en bois est endommagé, difficile à dire ce qu'il contient. There is a spot on this barrel that was intentionally painted out. Part of the stone was voluntarily covered with paint. The crest of the honourable artillery company de la peau de canard. Je dois m'en assurer. I need to be sure. There is a spot on this. Judging by the fraction of the stone, I can confirm that this is the crest of the honourable artillery company de la peau de canard. Je dois m'en assurer. Part of the stone was voluntarily covered The barrels are. Barrier is being tested. From lambs, language of the lions. Des paroles d'incitation et d'insubordination. 
L'image d'un individu contemporain portant un chapeau de rebadé beau intéressant. Interesting. This poster was clearly made to fire up the rebellion. Tafir Juman a manifestement exhorté les citoyens à la rébellion. Hmm. Vous pouvez trouver la fiche de la moitié des murs de Londres. Malgré son âge, cette presse typographique reste tout à fait incapable d'imprimer des centaines de pages par jour. Des tonneaux de poudre, une presse typographique et une énorme quantité de papier vierge, tout ceci a été volé récemment par les Merrymen et ses tirages d'affiches. Je suis persuadé qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence. Les Merrymen manigancent quelques sabotages. Plus un geste, qui êtes-vous? C'est toi, Charles Foley? Peut-être. Ça se peut. On dit qu'aucune porte ne me résiste. Et donc, tu vois cette serrure près de la chaîne, de la table là-bas, ou là. Clé complet, ce coffre fort protégé. Bon, sanglanté, traumatisme récent. Armé, revolver bulldog, assassin. Bague, les cinq mouflants, ticketé volé. Doigt bandé, crobat. Charles Foley porte une bague antique derrière l'élément des cinq mouflants de méthylène ainsi qu'un revolver glissé sous la ceinture. C'est la preuve que Charles Foley est notre mystérieux homme à la veste qui s'est enfui avec euh, agilité après le crime de Half Moon Street. Bon, et où ça, ce petit table? très compliqué. Ah. C'est c'est donc vrai. Comment tu t'appelles? What's your name? Nigel Shirley. Nigel Shirley de York. Nigel de York. J'ai jamais entendu parler. Comment toi tu as entendu parler de moi? How'd you hear about me? Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me?
It's a long story. Une longue histoire. J'ai rencontré ton frère en prison, Vincent, the Vincent Foley, alias le boucher. Il m'a parlé de sa trahison, de toi. And all about you. Before I was released, Avant ma libération, il m'a dit qu'un jour, tu auras peut-être du boulot pour moi, que je pourrais faire valoir mes talents. Well, he died. Il est mort il y a une semaine Seven dans la cabane. Days ago, in prison. Hmm. I'm sorry ouais, to hear de l'apprendre. Right. T'inquiète, c'est très à payer le prix du sang. And you'll do the job anyway, tu vas quand même bosser, vu qu'il me faut un crocheur de talons. Je sais où chercher son héritage. It's all about the Hellenistic les fameux trésors de c'est ça? Oh, you Et là, on s'est dit, oh, bon, écoute, Now, ce soir, tu viens avec nous. Et t'as intérêt à ne pas nous planter. Us. Wait. Who's Donc, coming, qui doit? Billy Jack et moi. Billy, Jack et moi. Qu'est-ce que j'en tire? We'll share the loot. On partage le butin, the celui que t'as l'air de connaître. Right. Attends-nous près du manoir abandonné au, au coin de Labrock la Grove et Kennington Park Deal. Road. Moi, je conclue. Me voici au manoir, le trésor et les mystiques ont caché quelque part dedans. Cette souris est assez ancienne. Elle ne devrait guère me poser problème. Je dois trouver la cachette du coffre-fort et le crocheter. Un coffre serait à l'étage.
This cupboard is an absolute mess. Le est en point de désordre. This cupboard. Several books have fallen from the shelves. It seems as though this cupboard can be moved. It's impossible to deplace the building. See, I'll try. I'll give it a try. Bon. So, that's the lock. I must open it tonight. Let me see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. What a surprise! Non, c'est rare et celle-ci ne se pourrait pas accrocher. Je me rappelle quelle précieuse clé que Forley porte autour du cou. Quelque chose me dit que c'est ici son utilité. J'imagine qu'il fait seulement appel à moi pour la première serrure. Il me reste qu'à attendre les voleurs, les piéger et en avoir le cœur net. Terminer les trajets de fuite que je pourrais emprunter les voleurs dans l'éventualité où la police les prendrait de court en enfonçant la porte. Les voleurs ne seront pas sortis par la porte de devant si la police se trouve juste devant. This door is a perfect means of escape. The 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 door is now blocked. Apporter maintenant bloqué. The door is now blocked. The ground floor windows are perfectly clear to escape the police. Peut être prêté pour échapper. Dans sa main devant. This works very well. Perfect. Bien mal, qui passera pas cette fenêtre. This door is a perfect means of escape in an emergency. This should be useful. Voilà qui devrait être utile. This door is a perfect means of escape in an emergency. There is no ladder. Il n'y a pas de chaise. Si quelqu'un tombe là, il lui faudra de l'aide pour sortir. Quand c'est pas une jambe. This hatch leads to a cellar.
Leur a sans doute déjà tenté d'ouvrir la serrure à l'aide de cette imposante main. Si quelqu'un s'empare de la masse, la corde détendra pour faire tomber le lustre. S'il traverse la manger et prend la masse pour forcer la porte, le lustre tendra dessus. Ah, le tapis pour le Ce n'est plus une trappe ouverte, mais un simple tapis de sol. Je vais tirer à avancer avec précaution pour ce plein de gâchements plein. Si un voleur passe par la cuisine, il est bon pour une visite à prendre à la case. C'est une porte en haut, j'imagine. Cette tête pourrait être en hauteur, l'un des voleurs pourrait peut-être tenter de s'échapper par là. Ah, qui pourrait être utile. Si la marche de ces perles, il est bon pour un vol plané. J'ai intérêt à avoir ces précautions sous peine de moi-même tomber. Si ça veut monter l'étage, il redescendra aussi sec. Les pièges pour ma compagnon de base sont fin prêts. Je peux partir maintenant, mais je reviendrai plus tard avec Charlie Foley et ses compagnons. Hmm. Police! Stop where you are. Restez où vous êtes. Where are they? Trapped. Vous êtes coincé, votre aide. Votre aide. How so? Comment ça? Vous avez imité la perfection des fils du policier en vous attendant et les enfoncer dans les pièges. I did. J'ai fait ça, moi. Vous assurez, Watson, le spectacle était impayable. Ils ne quitteront pas la maison de tout. Sale vermine. Et voici l'heure du crime. Half Moon Street. Comment tu sais ça, toi? Avez-vous résolu l'affaire, Sherlock Holmes? Mycroft, que faites-vous là? Vous me suivez? Sherlock, je donne peut-être l'impression de vous avoir manipulé, mais vous serez sans doute heureux d'apprendre que vous avez rendu service à la reine. Une fois n'est pas coutume. À présent, passons en gros poisson. Mais cet homme ne fait pas partie des Merrymen. Non. Alors que faisons-nous là, Sherlock? Cet homme, Charles Foley, est impliqué dans le double assassinat. Il était sur les traces d'un précieux collection d'antiquités, le trésor de l'hélénistique, disparu après le vol il y a de nombreuses années. Tu ne vaux pas mieux que les flics.
Holmes, that is incredible. Holmes, c'est incroyable, les trésors énigmatiques. Treasures. Indeed. N'est-ce pas? Nothing but trifles. Bagatelle. Où sont les merry men? I don't know why you're asking me. Pourquoi vous me posez la question, Mycroft? C'est à vous de les trouver. I'll see you soon. À très bientôt, cher frère. Dear brother. Don't move, you. Ne bougez pas, espèce de crabouille. What a beautiful collection of art. Même si Christian Dorn serait disparu. Ces antiques s'est découvert dans le coffre-fort secret du manoir abandonné Notting Hill constitue la collection des trésors énétiques, volant 85. On le croyait disparu. Charles Foley est l'orchestrateur du vol des trésors hellénistiques lié au double assassinat de Half Moon Street. Charles Foley, Charles Foley a cocoté et mis en œuvre une vengeance machiavélique sans oublier le vol de précieux trésors antiques. Il mérite la potence. Charles Foley sera incarcéré pour avoir organisé un vol de grande envergure puisqu'il n'est pas directement coupable du meurtre de sa peine. Il s'en trouvera allégé. Charles Foley a cocoté et mis en œuvre une vengeance machiavélique sans oublier le vol de précieux trésors antiques. Il mérite la potence. Charles Foley. Charles Foley, vous êtes coupable du meurtre prémédité et de vol. Vous serez puni sévèrement pour vos actions. Des pitoyables fâchiens, Scotland Yard. Gardez vos paroles pour la potence. Les journalistes en seront friands. I shall leave now, Je vous laisse, Watson. Monsieur, veuillez ramener au poste nos amis ici présents. Où allez-vous? J'ai des affaires à régler. Je vous retrouve à Baker Street. Pas fini, c'est pas de quoi. Be careful with the lamps. Attention aux lampes, ne les rapproche pas trop des tonneaux. Good evening, gentlemen. Bonsoir, monsieur. Who's there? Qui est là? C'est sans important. L'important, c'est votre identité et vos plans. And the plans that you have here. Pour nous empêcher de les exécuter? Eventually, yes. Attends, oui. Hey, careful. Attention, vous allez tous la sauter. I'm listening. J'écoute. Nous sommes un groupe nommé les Merry Men, mais je suppose que vous le savez déjà, nous sommes ceux qui ont déjà tout perdu dans la vie. Commerçants ruinés, ouvriers limogés, honnêtes gens dévalisés. Présidents, expropriés et jetés à la rue, tout cela au nom des prétendues lois. Ces lois dictées par notre gouvernement, ces lois qui ne font que menacer plus encore les petits gens et protéger les riches. Nous ne venons pas tous de l'Empire britannique, certains sont originaires des nouvelles terres, l'Amérique, l'Australie. Nous sommes légions, mais nous restons des hommes. Et si nous sommes mariés, joyeux, c'est que nous avons cessé d'y croire, car les instants supérieurs avaient tout fait pour semer la crainte en nos âmes. Et nous y cédions tellement de volonté, je crains. Nous exorçaient, nous craignons nous exorçaient à baisser la tête, nous dissuadaient de travail. Banquiers et politiciens s'en mettent de nos vies, de notre travail, de notre pain. Ils nous poussent à tout entrer et dévorer à quai pour aller mieux les servir. Nous ne devons pas les craindre. C'est nos prétendus maîtres que vous résultez. L'heure est venue de nous imposer la glorieuse légion des Merry Men. Nous allons faire sauter la bourse de Londres. Personne n'y perdra la vie, mais les obligations, les dettes, les titres, les propriétés, tout sera détruit. Après tout, ce n'est que du papier. Que d'innocents seront libérés cette nuit. C'est un bien radical. Quel résultat? Qu'est-ce qu'on réellement? 
Le chaos, mais bientôt le peuple comprendra qu'il est libre et qu'il n'appartient à personne. Chacun pourra travailler pour soi ensemble sans laisser les, rég... les régents lui dicter sa conduite. Enfin, la justice prévaudra. Ce que vous comptez faire n'a rien à voir avec la justice, c'est un crime. Et où est-elle votre justice quand des enfants vont en prison pour avoir volé du pain sec Avez-vous sou souvenir d'un lord puni pour avoir détroussé ses sujets, envoyé mourir dans une mine ou se battre dans les colonies Puisque nos maîtres refusent de nous entendre, il est temps d'entonner le chant de Maryland. Allez-vous nous aider ou agir Quand la loi ne sert qu'une minorité, elle n'est plus digne de foi. Tout homme est égal, il a le droit de choisir sa voie. Je ne vous arrête pas. Vous voilà le prix de la littérature russe. Ces derniers temps, oui. C'est un ouvrage intéressant, je me rappelle quelques lignes. Vraiment, j'ai tâché moi aussi de lire, mais j'ai eu bien du mal à comprendre. Question d'intelligence, docteur Sherlock. Je me rappelle vaguement ce frère. Pour agir intelligemment, il ne suffit pas de l'être. Ouh, c'est si encore. La souffrance et la douleur sont toujours indispensables pour une conséquence large. Une conscience large et pour le cœur profond. Dites-moi, docteur, mon frère a manifesté des signes de souffrance ou de douleur? À ma connaissance. Parce que vous voyez, derrière ces artifices, mon frère est doué d'un cœur si profond qu'il ne se rappelle plus où il place son amour. La foi, je suis sûr que son amour et son devoir qu'il devra consacrer à l'Empire, car sans lui, nous ne serions qu'un pays de sauvages. Je vous laisse, Charlotte, Dr. Watson. Oh, que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est ce dans? Le début d'un nouveau monde. Les courriers Watson, y a-t-il des clients qui méritent notre attention? Rien à part un deuxième rappel de Miss Watson concernant notre colocataire à venir. C'est le cas de mes soucis. Oh, notre future voisine a demandé à utiliser notre chambre à point pour stocker tous ses cartons. Un instant. Vous avez dit voisine? Pour venger son frère aîné, Charles Foley a concocté et mis en œuvre un plan machiavélique qui a fait deux morts et failli valoir la perpétuité à un innocent. En réalité, son groupe a été engagé par les Merrymen qui manigancent une révolution à Londres. En août, c'est aussi l'orchestrateur d'un vol de précieux trésors antiques appartenant au British Museum. Il a cours la pendaison. Et c'était tout pour l'aventure du jeu. Sherlock Holmes, Crime and Punishment. Encore un autre jeu terminé sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!
Alors c'est tout pour cette aventure merveilleuse de Sherlock Holmes, Crime and Punishment. Sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah